Hello everyone, this is your German teacher Erhan Özdemir from Istanbul, Turkey. In this lesson, we are going to learn separable verbs which stands in German for trennbare Verben. So, in German we had before regular verbs, irregular, irregular verbs and now this is the separable verbs which is, as I said, trennbare Verben. What do we understand from this term trennbare Verb? When we mention aufmachen, aufmachen means aufmachen means to open. So uh, think of this as an egg, okay? And this egg cracks, and the prefix auf is put to the ending of the sentence, as in here. When I say uh, in this uh, sentence, we see das Fenster. Das Fenster means the window. So the window means das Fenster. Aufmachen to open, okay? When I say, ich mache das Fenster auf, this means I am opening the window, okay? Or I open the window. So, think of it. When I wouldn't use the auf, machen alone would be make, to make. So, ich mache das Fenster, that would be uh, some weird meaning that means I make the window, but what? Do I open it? Do I close it? I don't know. So I need to put the prefix auf. So the sentence has then a meaning. This means then, ich mache das Fenster auf. I am opening the window. Okay? So what do I say for the do form? Uh, it's just like uh, I mentioned this before in the regular verbs video. If you didn't watch it, please watch the regular and the irregular videos as well. And then uh, you may come to this video. So when I say you are opening the window, I say du machst das Fenster auf. I conjugate this with st and I'll say then du machst das Fenster auf. In the third singular form, which is er, sie, es, I conjugate, just like in the regular verbs, macht with a T, right? So, T. Uh, I'll say, er macht das Fenster auf. I mention a male person. He is opening the window for er macht das Fenster auf. If I mention a female, then this will be done for she in German, sie. Sie macht das Fenster auf, and for es, that this will be same with es macht das Fenster auf, just like here, okay? So, when I mention wir, I'll say wir machen das Fenster auf, we are opening the window, for ihr form, this will be done, ihr macht das Fenster auf, Sie, the polite version, but also they, this will be then Sie, Sie machen das Fenster auf. Okay? I want you to repeat after me, please. Ich mache das Fenster auf. Ich mache das Fenster auf. Du machst das Fenster auf. Du machst das Fenster auf. Er macht das Fenster auf. Sie macht das Fenster auf. Es macht das Fenster auf. Wir machen das Fenster auf. Wir machen das Fenster auf. Ihr macht das Fenster auf. Ihr macht das Fenster auf. Sie machen das Fenster auf. Sie machen das Fenster auf. So, what do I say when I want to say I am closing the window? So easy. Instead of aufmachen, the auf prefix goes and I put zu. Zumachen. So, zumachen means close. Okay? So, what do I do? I put the prefix zu to the ending. Okay? So, Let's look at the examples. When I say, I am closing the window, I will say, ich mache das Fenster zu. Okay, so please do not forget to use 
the ending, the prefix in the end. Okay? So I will say, ich mache das Fenster zu. I am closing or I close the window as well. Okay? So what do I say for do, for you? This will be done. Du machst das Fenster zu. You are closing the window or you close the window as well, right? For he, she, it, which stands for er, sie, es, er macht das Fenster zu. He is closing the window. He closes the window. It's the same, okay? Sie macht das Fenster zu. She closes the window or she is closing the window as well with is. Es macht das Fenster zu. It is closing or it closes. What? The window. Das Fenster. Okay? So, das Fenster stands for the window. Here we have wir. Wir machen das Fenster zu. We are closing or we close the window. Wir machen das Fenster zu. Ihr, the ihr, if I have a group of people, two and more people, I will mention ihr. Okay? So I will say, ihr macht das Fenster zu. Okay? You are closing the window. The polite way of saying you, this will be done. Sie, you are closing the window, which is Sie machen das Fenster zu or they are closing the window, which is Sie machen das Fenster zu. So the prefixes are so important that if you drop that, that sentence wouldn't have a meaning at all. So you must say for opening aufmachen or for closing zumachen. And as we have this in a sentence, we have to uh, conjugate and put the prefix in the ending as well. I want you to repeat after me, please. Ich mache das Fenster zu. Ich mache das Fenster zu. Du machst das Fenster zu. Du machst das Fenster zu. Er macht das Fenster zu. Sie macht das Fenster zu. Es macht das Fenster zu. Wir machen das Fenster zu. Wir machen das Fenster zu. Ihr macht das Fenster zu. Ihr macht das Fenster zu. Sie machen das Fenster zu. Sie machen das Fenster zu. Now we are continuing with the last separable verb, which is aufräumen. Uh, of course, there are many other verbs like regular, irregular and separable verbs. In the upcoming videos, we will be having uh, the other verbs as well. So please stay tuned for this. So let's continue with aufräumen. Aufräumen means to tidy up. To tidy up your room, your office, whatever. Okay? So if we uh, look here, aufräumen, as I said, means to tidy up. Die Wohnung means uh, the house. The household or your flat, your house stands in German for die Wohnung. Okay? Die Wohnung stands for house. Okay? As I say, I am tidying, tidying my uh, house. I'll say, ich räume die Wohnung auf. So, I am tidying my uh, house is Ich räume die Wohnung auf. For du form, that would be then Du räumst die Wohnung auf. Du räumst die Wohnung auf. So, if I skip auf the prefix and I don't use this, that would be uh, false. This wouldn't be correct. I need to put the prefix auf to that. Please notice this, okay? This is for all the separable verbs. When I say he is tidying his 
Platz. Er räumt die Wohnung auf. If it's a female person, then I'll say sie. So, sie räumt die Wohnung auf. She is tidying the house. Es räumt die Wohnung auf. If I mention a person, it could be, for example, das Mädchen, which we will be having in, in the next upcoming uh, videos, es räumt die Wohnung auf. Uh, if I mention wir, we, then this will be wir räumen die Wohnung auf. We need to put the prefix auf. Ihr. Ihr räumt die Wohnung auf. If it's a group of people, okay, to who I uh, say, you are tidying your, uh, the house, I'll say then, ihr räumt die Wohnung auf. If it's a polite version to say you, I say, sie räumen die Wohnung auf. For they, this will be then, sie räumen die Wohnung auf. I want you to repeat after me, please. Ich räume die Wohnung auf. Ich räume die Wohnung auf. Du räumst die Wohnung auf. Du räumst die Wohnung auf. Er räumt die Wohnung auf. Sie räumt die Wohnung auf. Es räumt die Wohnung auf. Wir räumen die Wohnung auf. Wir räumen die Wohnung auf. Ihr räumt die Wohnung auf. Ihr räumt die Wohnung auf. Sie räumen die Wohnung auf. Sie räumen die Wohnung auf. In this video we have learned separable verbs which stands for trennbare Verben. I want you to subscribe to our channel, leave comments, hit the bell button and recommend our channel, share our channel with those who want to learn German. Today's Turkish word is Merhaba. Merhaba. Merhaba stands for Hallo. See you soon. Tschüss.